es lo que quieres, Sara? ¿A Cristóbal? Híjole, lo siento, no te lo puedo dar, porque para empezar no soy su dueña. Cristóbal está conmigo porque quiere. Ahora, si me permites... No te mueves de aquí hasta que yo lo diga. Esto es el colmo. Encerradas en el baño como dos adolescentes. ¿Y tú eres la que nos va a dar lecciones de urbanidad y buenas maneras? No trates de pasarte de lista otra vez, Marisa. A todos podrás engañar con tu aura de la sencilla mujer de clase trabajadora. Menos a mí. ¿Qué le hiciste a Cristóbal? ¿Qué hierba inmunda le diste para fundirle el seso? Por Dios, Sara. ¿Tú de verdad te crees todas esas fantasías que te inventas? No son fantasías. Es el sexo. Debe ser tremenda en la cama. O tal vez esa habilidad diabólica que tienes para torcer todo lo que uno dice a tu favor. Tú de plano como el león. ¿Crees que todos son de tu condición? Ay, no, de verdad que yo creí que se mataban, ¿eh? Pero mi niña se portó como una reina. Manejó súper bien la situación. No lo dudo. Marisa tiene un tipo de inteligencia muy peculiar. Se llama inteligencia emocional. Y créanme que no tiene nada que ver con la otra. <risa> Oye, por cierto, ¿dónde está? Oigan, y tampoco está Sara Nas, ¿verdad? ¿Sara Nas? <risa> Sara Montero, pues. <risa> Oigan, pues una de ustedes debería ir a buscar a su amiga, ¿eh? Conociendo a la Montero, seguro a esta hora se deben estar deschongando. Ay, no, por favor, por favor, alguien vaya para allá. Porque yo no quiero que haya una escenita con los parques. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez yo no hable cinco idiomas. Ni sepa qué corbata escoger para que un candidato gane las elecciones. O con qué caramba se come el New Deal. Pero al menos tengo la satisfacción de jamás haber tenido que arrastrarme al baño de una casa decente a pedirle a otra mujer que me deje a su hombre. Yo no te estoy pidiendo nada, gata inmunda. Ni tampoco he tenido la necesidad de usar un vocabulario tan ofensivo. No sé, mi sienta. ¿Ya puedes correr a decirle a Cristóbal y a su madre que la malvada Sara Montero te agredió? ¿Qué esperas? Ándale, ve a tu palomilla de barrio le va a encantar. ¡Córrele! Eso es exactamente lo que querías tú, ¿no, Sara? O mejor dicho, lo que quieres que yo haga. Que haga un escándalo. Para después salir como la abuela psicópata a decir que la que enloqueció fui yo. Sara. Sara, no estás jugando. ¿Estás bien? Marisa. Ay, mi razón. ¿Qué haces aquí? ¿Ya te hizo algo esta... No. No pasó nada. La señorita está un poco indispuesta. Demasiada champaña, yo creo. Lupita y eso que tuvo 12 hijos. ¿Está que trae ahora? ¿Por qué echa sus amigos? No sé, parece que se está ahogando. ¡Zorra, infeliz, desgraciada, batada! No, pues vámonos de aquí porque va a pasar algo y nos van a echar la culpa. ¡Corre! ¡Vamos! 